empirical formula and molecular formula. Okay. Now what is the meaning of this percent decomposition? How do we get it? So questions are given on this paper. Suppose I will talk about percent decomposition. Now suppose we have given CH4 मीथेन गैस भी बने अपन को और कितना भी बने मीथेन गैस का सपोर्ट वन मोल वन मोल मतलब कितना होगा सिक्सटीन ग्राम्स अब आपसे ये पूछा जाए वन मोल के अंदर इसके वन मोल में जो कार्बन का परसेंटेज है वो कितना है और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे टोटल मासेस सिक्सटीन ग्राम ना व्हाट इस डी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट ट्वेल दैट इस अमाउंट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड कितना है सेवेंटी फाइव परसेंट now what is the percentage of hydrogen? Now we use common sense Because only two components are given If one is 75, second must be 25 And we can see it Percent composition of hydrogen is given by Its mass divided by Total mass of compound multiplied with 100 How much is it? 25% so this is how we can find out the percent composition of carbon and hydrogen in this methane percent composition of carbon and hydrogen in methane clear likewise agar apan ko nikalna ho maan lo what is the percentage of nitrogen clear what is the find out the percentage of nitrogen in urea find out the percentage of nitrogen in urea now सबसे important जो ये questions होते हैं ना इनके अंदर क्या important होती है इनमें जो importance होता है वो ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए ये हमेशा कौन सा name given होगा common name मतलब आपको formula पता होगा तो आप क्या निकालोगे percent decomposition तो यहाँ पे question इसलिए अच्छा हो गया ये लोगों को know the formula of urea clear now what is the formula of urea तो अगर मेरे को परसेंट कंपोजिशन निकालना है यूरिया का नाइट्रोजन का यूरिया में तो सबसे पहले यूरिया सो द फॉर्मूला ऑफ यूरिया है NH2 C डबल बॉन्ड O NH दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया सो हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर टू हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर फोर हाउ मेनी कार्बन वन हाउ मेनी ऑक्सीजन वन सो व Amount of nitrogen in this formula or weight of nitrogen in this formula अगर अपन अब इसको one mole भी ले सकते हो और अगर एक molecule में लेना है तो AMU में भी ले सकते हो that is an atomic mass unit तो कितना होगा दो nitrogen का twenty eight divided by what is its mass the mass of urea is sixty into hundred निकालो कितना So, is approximately equal to forty six point seven percent. Yeah. So here the percentage of nitrogen is high and therefore urea is used as a particle. Yeah? So this is what we know that because here the percentage is high and therefore it can be used as nitrogen fertilizer. Now what is the question here? Suppose you can give it to you. The four compounds of nitrogen are given. Now which is best used as a fertilizer? So what do you do there? So that's a good question. That's why you have to take a percent of the percent composition of nitrogen. Which is the most nitrogen that is used as a 
fertilizer, less fertilizer. Yeah? So this is how we can find out the percent composition. Clear? Yeah? So I think this is easier. It's not a percent composition. Ke andar now yeah? this percent composition, ke baad, second after that is empirical formula. Clear? Yeah? Now what is this or how we calculate this empirical formula? Now for empirical formula we require first percent composition of elements in a compound. So subse pehle requirement aapko kya given hoga? The first requirement hai aapko kya given hoga? Percent composition of elements in compound is given. अपन को परसेंट कंपोजिशन की बात होगी जैसे अपन क्या करते हैं जो अभी अपन ने मीथेन पढ़ा था नाउ दैट मीथेन इज टेकन एज परसेंट कंपोजिशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ मीथेन क्लियर सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ तो अपन को गिवन कैसे होगा अ हाइड्रोकार्बन इज गिवन क्लियर द हाइड्रोकार्बन इज गिवन इन व्हिच द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 75% एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 25% find out its empirical formula बात समझ में आ गई मतलब अपन क्या कर रहे हैं एक्चुअल में रिवर्स जा रहे हैं फ्रॉम परसेंट कंपोजिशन वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला तो आपको परसेंट कंपोजिशन गिवन है किसकी कार्बन की हाइड्रोजन की किसके अंदर एक हाइड्रोकार्बन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट तो ये सबसे पहले अपन को दे दिया अब आप इसका क्या करोगे राइट डाउन कार्बन एंड हाइड्रोजन or the element present in a compound. Now, in this compound, only two elements are present. So, first we write down the carbon and second is hydrogen. Now, what is their percent composition? Write down their percent composition below the element. So, 75 below carbon and 25 below the hydrogen. Now, the next step is divide this given percent composition with their एटॉमिक वेट रिमेंबर नॉट मॉलिक्यूलर वेट यहां पे एटम है इसलिए क्या यूज में लेंगे अपन एटॉमिक वेट सो इट शुड बी डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक वेट सो दे आर डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक वेट नाउ व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन रिमेंबर एटॉमिक वेट ना यहां पे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट लेना है एटॉमिक वेट इज 1 मॉलिक्यूलर वेट इज 2 तो यहां पे क्या करोगे आप 75 डिवाइडेड बाय 12 एंड 25 divided by 1. Clear? So what is third step? Divide the given percentage with atomic weight. Clear? Division of yeah, division by atomic weight. So jo bhi aapko given percentage hai, usko kis se divide karte na? We have to divide it by atomic weight. Kya hai ka apne kaas? Now, 6.25 here it is 22 now what will be the next step after getting these two numbers divide both the numbers with the smallest number which is obtained so out of these two which one is the smallest number 6.25 so divide both the numbers or all number obtained by so divide by small list number. So which is the smallest number out of these two? So divide both by 6.25. What we get? Ratio of simple numbers. For other simple number my ratio nine minta. So convert it into simple. Numbers like suppose here I got 1.5 or here I got 1. Man, do such ratio get 1.5 is to 1. So what will you do? 1.5 will be accepted. 3 by 2. So it is 3 by 2 is to 1. Means it is 3 is to. Okay. So what is the fraction? Convert it into whole numbers. Okay. So here I got directly. Which one is directly? Whole numbers. So here it is 1.5 into 1. So whole numbers. Okay. Here it is 1. Here it is 4. Now what is this 1 and 4? 1 and 4 are there. Numbers. Okay. Here it is 1 and 4. 1 and 4 are there. Numbers. So we can directly write it as a C1H4 and therefore its empirical formula is 
वन को रिप्रेजेंट तो करते नहीं अपन तो वी कैन राइट इट एज सी एच फोर बात समझ में आया ओके सो हियर द एम्पायरिकल फार्मूला ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज सी एच फोर इज इट क्लियर सबसे पहले क्या करोगे परसेंट कंपोजिशन इज ऑलवेज गिवन आफ्टर राइट डाउन द परसेंट कंपोजिशन Divide percent composition with their atomic weight, atomic weight, not molecular weight. After dividing with atomic weight, we got numbers. Now the divide all the numbers with the smallest number, then we get numbers in ratio. So what we need to do is take whole numbers and put these whole numbers below respective elements. We got empirical formula. So what we need to do is take CH four with that. तो ये अपना क्या हो गया सीएच फोर ओके आई समझ रहा हूँ सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर परसेंट कंपोजिशन कर दो ओके अब इसके बाद आता है हाउ वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्योंकि ये जो आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला अब इस सिंपलेस्ट फॉर्मूला को किसमें कन्वर्ट करना है मॉ 